Olá pessoal, boa noite. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite primeiro da organização do evento, tantos amigos, aqui não vou citar o nome de todos, mas Alex, obrigado. É, eu estou aqui para falar um pouco sobre minha carreira, sobre a, na, principalmente sobre a profissão que eu exerço, é, que eu acho que pode abrir caminhos para vocês entenderem um pouco sobre essa profissão, que às vezes é tão desconhecida. Né? E, dessa vez, trouxe aqui a convite também do Alex, um cara que é meu companheiro, eu brinco que é meu braço direito, esquerdo, e muitas vezes a cabeça, que é o Rafa, que está comigo há três anos, e vai poder falar um pouco sobre alguém que iniciou nessa carreira há três anos e está num, num caminho aí muito bonito de profissional. Eu tenho muito orgulho. Vou começar perguntando, eu pedi para ficar com isso na mão, exatamente por isso. Eu queria que saber se vocês já ouviram falar ou sabem o que é um engenheiro de áudio. Alguém? Alguém sabe o que é um engenheiro de áudio? Ninguém. Chute, ninguém chuta. Ninguém. Alguém sabe o que é um engenheiro, não sabe? Sabe o que é um engenheiro? Claro, acho que a gente conhece o um engenheiro químico, o um engenheiro civil, né? o cara que vai projetar um prédio, o cara que vai projetar uma casa, o cara que vai fazer um projeto elétrico, né? a gente conhece isso. E aí eu peguei rapidamente aqui no Google e estava lendo o que é um engenheiro, o que a palavra engenharia significa. E o Google, né? o Wikipedia, os dicionários dizem que engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social e prático, com o intuito de planejar, desenhar, construir manter e melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas e materiais e processos. Então, isso é engenharia, engenhar. Né? É, a profissão de engenharia de som, ela não existe no Brasil, ela não é regulamentada, porque não existe uma, um nível superior de engenharia de som, mas ela existe em vários países, é, onde você pode estudar, se formar, fazer um curso e assinar, porque em vários países eh, você precisa ser um engenheiro de som para estar atuando em algumas áreas, como no Brasil você precisa ser um engenheiro civil para estar assinando uma obra. Acontece igual em outros países, no Brasil essa profissão não existe, então muita gente chama de técnico de som. Mas o técnico de som é bem diferente de um engenheiro. O técnico é aquele que opera uma máquina. O técnico é aquele que conserta uma máquina. O engenheiro é aquele que engenha, que projeta e que idealiza um, um projeto, um sistema, um serviço. E a gente precisa de áudio no nosso mundo para que as coisas aconteçam. Então, existe um engenheiro de som. Né? O engenheiro de som, no mesmo é, local que eu procurei sobre engenharia, o engenheiro de áudio, diz que o engenheiro de áudio trabalha com a manipulação do som através de meios mecânicos ou elétricos. O que são meios mecânicos de áudio? Quando eu estou falando aqui com vocês, as minhas cordas vocais estão vibrando, estão criando frequências, vibrações, que através de mecânica, de cinética, do, do ar, está chegando até os ouvidos de vocês, vibrando o tímpano de vocês, martelo, bigorna, transformando isso em impulsos elétricos que vão até o cérebro de vocês para serem interpretados. Isso é o som mecânico. Esse é o som mecânico. Né? É o deslocamento de ar, deslocamento de frequências gerados através de, é, um, de um acontecimento mecânico. Isso acontece quando um microfone cai no chão, uma peça, ou quando eu falo. Isso é mecânica. Né? O que, que é o som elétrico? É quando a gente transforma esses, essas ondas mecânicas em ondas elétricas. Por exemplo, o seu cérebro está fazendo isso nesse momento. Ele está recebendo o som que sai da minha voz, está vibrando no tímpano. Olha o tímpano, já diz, né? a gente tem um instrumento chamado tímpano. Está vibrando, essas vibrações estão indo para células, que estão vibrando, cada um em uma frequência, transformando isso em ondas cerebrais, ondas agora elétricas, não mais mecânicas, porque a gente trabalha com eletricidade dentro da gente. E levando isso até o nosso cérebro e codificando isso em informação e linguagem. Né? Vocês entendem, então, a linguagem das coisas através dessa audição. É, o que, que o engenheiro de som faz, diferentemente do engenheiro acústico? Não, o engenheiro acústico, o que, que ele é? Ele vai tratar a acústica 
para que o som mecânico se propague de uma forma equilibrada. Né? Então, assim, o engenheiro de som depende muito do engenheiro acústico, mas são áreas completamente diferentes. O engenheiro de som cuida do som elétrico. Ele cuida de como o som vai trafegar e não se deteriorar no seu formato elétrico. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, exatamente igual ao ouvido de vocês, talvez vocês nunca tenham percebido o que é um microfone. O microfone é uma pequena membrana, exatamente igual ao ouvido de vocês, que está vibrando. Essa vibração está se transformando em todas as suas frequências em uma corrente elétrica, que está saindo por um fio daqui e indo para os amplificadores, onde está indo lá para cima, onde o Denis está, ele está equalizando e trazendo naturalidade ao som e está manipulando essas ondas elétricas para que eles voltem até lá, passem por um amplificador de novo, cheguem naquelas caixas de som ali, mexam um alto-falante para que isso vire uma onda mecânica de novo e vá até vocês e chegue nos ouvidos de vocês para se transformar de novo numa onda elétrica dentro do cérebro de vocês. Olha que interessante. Então, isso é o trabalho do engenheiro de som. Né? Então, você tem na, na, no âmbito da engenharia de áudio uma gama gigante de possibilidades de uma profissão. Né? Eu até escrevi aqui, por exemplo, comecei a pensar né, sobre a palestra e, e coloquei, onde é que pode trabalhar um engenheiro de som? Né? Na música, claro. Quando a gente pensa em engenheiro de som, a gente já pensa em música, porque a música precisa... É, a, a música ela acontece em um momento, mas ela, quem está ali viu e, a partir do, do próximo momento, ela já se dissipou e já não existiu mais. Então, a gente, desde o início, teve a necessidade de capturar isso para que a gente pudesse manipular e levar isso para qualquer lugar. Então, a música precisa de uma engenharia de som para que você capte aquilo, transforme aquilo em ondas elétricas e possa, com essas ondas elétricas, levá-las para qualquer lugar para reproduzir em outro lugar. Né? Então, a música, por exemplo, tudo que tem música tem um engenheiro de som atrás. A gente está falando dos estúdios de gravação, por exemplo, que é onde a música é gravada, ou a gente está falando nos shows, Quantos, vocês imaginam, por exemplo, num show, um show de médio porte, não estou falando de um show gigante do Rock in Rio, não. Quantos engenheiros de som precisam num show? Vocês já imaginaram? Você precisou, por exemplo, do engenheiro de sistema. Esse engenheiro não tem nada a ver com música, mas ele precisa dizer quais equipamentos, aonde eles estarão e qual a potência ele vai precisar para que a música chegue bem para cada um das pessoas que estão ali dentro. Isso é um trabalho do engenheiro de som. Isso não tem nada a ver com música. Isso é um projeto de engenharia. Né? E ele vai determinar, olha, esta, este equipamento, nessas proporções, nessas disposições, com os, com os artefatos acústicos que existem naquele local, né? porque você não pode mudar a acústica para um show. Então, você precisa lidar com ela de forma elétrica. Então, e a gente começa com isso. Um show tem que ter uma pessoa no sistema e um engenheiro de som. Você tem a banda tocando. Alguém tem que pegar todos aqueles instrumentos e transformar aquilo numa, num pacote, numa mixagem, para que toque pelos alto-falantes. Então, você tem um outro engenheiro de som, mais ligado à música, para pegar, captar cada instrumento com cada microfone, manipular eletricamente aquilo, somar aquilo, para que aquilo se transforme em a música que as pessoas vão ouvir. Você tem um outro engenheiro de som que está fazendo a música que os músicos estão ouvindo. Eles não ouvem a mesma coisa que a gente. Se eles ouvirem o que a gente está ouvindo, eles não vão tocar. Então, eles têm uma outra, um outro tipo de audição, um outro tipo de necessidade. Tem um outro engenheiro de som ali, olha só. Então, tem, estamos falando de três profissionais de som num pequeno show. Né? Se a gente está falando de música, a gente está falando de estúdio, né? a gente está falando da pessoa que capta o som dos instrumentos, que que encaixa esses sons dentro da, musica, dentro da música que aquele artista, que aquele produtor é, quer transformar. Né? A, gente, a gente transforma algo que é, é mecânico, rápido e que passa a partir do momento que, que foi emitido em algo eterno, porque você registra e coloca numa mídia para que aquilo seja ouvido quantas vezes você quiser, de lugar que você quiser. Estou é, falando de música, mas a gente tem que lembrar dos programas de televisão. Se tem áudio, tem um engenheiro de som. Né? Se não tem um engenheiro de som, provavelmente o áudio não é bom. 
que não foi pensado e planejado antes. É, se você está num canal, imagina uma televisão, é, você trabalha com isso. Você tem um jornalista, você precisa, numa, numa reportagem, você precisa que aquele som exista. Não existe uma reportagem jornalística sem som. Tá, você precisa ser um engenheiro de som para estar tá na rua e fazer uma reportagem? Não, um técnico de som opera aquilo. Mas você precisa fazer um projeto para que aquele equipe que vai para a rua saiba onde ele está trabalhando e que ele consiga sempre desempenhar melhor a forma de captar aquela pessoa. Que tipo de equipamento? Que tipo de microfone? Qual é a distância? Qual é o formato? Então, são muitas variáveis. O né? é... que mais que eu escrevi aqui? Televisão, rádio, cinema. Olha, o cinema, o som é tão importante que o cinema não se consolidou no mundo enquanto ele não teve som. Né? A gente sempre brinca e fala da importância do som porque é, a gente está falando de produtos audiovisuais. Se você desligar a câmera, você continua tendo um produto. Mas, se você desligar o áudio, você não tem mais um produto. Né? A gente não pensa nisso. Mas, a, o áudio é quem transmite a mensagem. O vídeo captura. O vídeo faz com que você fique preso. Mas, muta e tenta entender o que está acontecendo. Né? Agora, tapa a imagem da televisão e tenta entender uma novela. Você vai entender. Então, esse áudio precisa ser bem feito. O né? é... que mais que eu pensei? Cinema. Vocês sabem, por exemplo, que existe um profissional, um engenheiro de áudio que faz uma... tem uma profissão chamada Foley? Vocês já pensaram sobre isso? É... Quando você capta um som de cinema, você não consegue captar todas as nuances. Na verdade, quando você constrói uma imagem de cinema, é... a imagem tem tantos detalhes que são impossíveis de você captar aquilo é... no mundo real. Então, você precisa reconstruir aquilo. Então, o um microfone que está captando a pessoa aqui não está captando os passos da pessoa. Você não tem um microfone para captar os passos, você não tem um microfone para captar a voz, nem a palma, nem o barulho da roupa que ela fez assim. Mas tudo isso que você quer, na hora da cena, você precisa reconstruir. Isso se chama foley. Então, alguém que regrava todos esses... Todas as nuances, cada passarinho que tem num filme, aquilo foi colocado. Aquilo não estava lá. Aquilo foi colocado. Cada passo que tem num filme, aquilo foi colocado. Existe um profissional para fazer aquilo. O né? que mais dentro do cinema? Estou lembrando aqui. Uh, edição de som. Quando a gente recebe o som de centenas de horas, milhares de horas de uma gravação de um filme, você precisa pegar aquilo tudo e editar aquilo, do mesmo jeito que você recebe centenas e milhares de horas de câmera. Existe um profissional que pega e escolhe qual a melhor palavra que ele usou nesse momento, qual foi o melhor momento que ele usou, olha, essa palavra ele ficou rouco, mas a gente tem um outro pedaço que ele coloca aqui, existe um editor de som, tem alguém editando o som daquilo tudo para ficar bem feito. Né? Uh... Além da mixagem, que é pegar tudo aquilo que foi feito por todos aqueles processos e misturar aquilo para que fique o melhor possível. Quando é que a mixagem é boa? Quando a gente não percebe que ela existe. Se você estiver percebendo que o som está alguma coisa ali diferente, alguém não fez um bom trabalho, no, no caso do cinema. Né? É, ao mesmo tempo que no show também. Quando o show é bom? Quando ninguém falou sobre o som. Se alguém falou, o som estava esquisito, né? Pronto, teve alguma coisa errada. Igual o goleiro show, no futebol. Igual o goleiro do futebol. O bom goleiro é aquele que ninguém precisa falar. Exatamente. A gente está falando de eventos né, também, projetos de sonorização, desenhos de som, por exemplo. Estamos falando de um estádio de futebol, não tem nada a ver com música. Mas as pessoas precisam ouvir as informações. Existe um projeto ali, as caixas, como vão chegar aquelas 60 mil pessoas para que, por exemplo, num momento de um incêndio, aquilo seja informado e todo mundo saiba que está acontecendo um incêndio, que elas precisam sair pelos aqueles setores. Existe um engenheiro de som para projetar, instalar, colocar isso, fazer isso funcionar. Quem vai operar todo dia é um técnico, mas um engenheiro vai fazer esse projeto. Né? E eu até brinquei aqui, viagem espacial, claro, o que, que adiantava a viagem espacial e o homem chegar na Lua se ele não tivesse conseguido se comunicar e falar, estamos aqui, um passo na eternidade, um homem, sem áudio não ia ter nada disso, não ia ter emoção nenhuma. Então, tinha um engenheiro de som responsável pela viagem espacial. Então, assim, existe engenharia de som em todos os lugares. É engraçado que eu, é, eu sempre brinco, porque meus filhos, né, eu tenho uma filha de 30 anos, que é psicóloga, e um filho de 17. E a maior dificuldade deles a vida inteira foi explicar o que, que o pai dele fazia. Né? Porque eles chegavam na escola, e seu pai faz o quê? Meu pai mixa. Ah, ele é DJ? 
Daí, não. Aí tentaram explicar tudo, até um momento que eles desistiram, falaram, ah, é DJ, é DJ, <risos> meu pai é DJ. Aí eu virei DJ, está tudo certo. <risos> então, tem, tem muitos caminhos é, é, para essa profissão. É uma profissão que eu posso dizer que, quais são as aptidões é, que a gente consegue imaginar de primeira. Né? É, é, uma, é uma profissão que requer um conhecimento técnico, e também uma característica artística, se você for lidar com o lado da música ou com o lado dos sentimentos, do cinema. Então, existe essa possibilidade, mas isso não, é, não está restrito a isso, não. Existem questões totalmente técnicas, existe, que desenhe, existe gente que desenha cápsula de microfone. Eu tenho vários amigos que não têm aptidões musicais e são grandes engenheiros de som, entendeu? Porque eles fazem projetos, por exemplo, incríveis para os locais, é, para, para é, instalações, para... Uh, prédios, edifícios, e isso não tem nenhuma, é, não, nenhum requerimento artístico, e sim é uma questão técnica e conhecimento. Né? Tem bastante estudo é, envolvido, porque a gente está falando basicamente de física e eletrônica e elétrica hoje em dia, então tem bastante estudo envolvido e tem a questão, uh, como qualquer profissão, da experiência e de você passar por máximo de situações possíveis que você vai saber como lidar melhor com aquelas situações. Isso qualquer profissão Uh, que qualquer um queira, vai, vai ser necessário. Eu entendo muito bem, tenho filho de adolescente, como eu já falei, as necessidades uh, de, de, que os jovens hoje têm das coisas acontecerem de uma forma rápida, mas existe um tempo que não tem como ser pulado, né? um tempo que eu sou, eu sou anti-coaching. Ai, tente que você vai conseguir. Não, amigo, você vai quebrar a cara muito. Vai quebrar muito a cara, vai fazer muitas vezes, vai passar por situações muito difíceis e é a sua insistência em pular essas etapas em qualquer profissão que vai fazer você chegar num lugar, né? porque é, não é fácil você se estabelecer como profissional aí nenhuma profissão. Ah, um engenheiro de áudio pode começar a trabalhar hoje e quanto tempo ele vai demorar para se estabelecer nessa profissão? Cara, acho que, como qualquer profissão, 10 anos. Esse é o primeiro, primeiro passo para você começar a se estabelecer numa profissão. Mas isso é normal. Uma pessoa estuda 7 anos de medicina, 6 anos de medicina, 5 anos de engenharia, passa 2 anos como, como estagiário. Qualquer profissão é assim, para você conseguir chegar num local onde você comece a ter trabalho e ter reconhecimento. Né? Tem um livro que eu li que fala sobre as 10 mil horas de prática. Né? São necessárias para qualquer profissão, pelo menos 10 mil horas de prática e repetição para isso, para que você comece a ter domínio sobre aquilo. Então, é, isso não tem como ser pulado. Vou falar um pouquinho sobre mim, então, antes de passar para o Rafa, é, como foi a minha trajetória. Né? Eu sou músico, na verdade, eu sou filho de músicos e comecei na vida como músico. É, e foi a música que me fez ter curiosidade com a engenharia de som. Por quê? Porque eu queria fazer com que a música chegasse para as outras pessoas. Aquilo era muito caro, era muito inviável, mas eu sou um cara insistente que eu queria tentar fazer aquilo acontecer. E, através é, dos caminhos que eu pude, eu fui buscando isso, nunca pensando que essa seria a minha profissão. Isso nunca foi meu plano. Minha, meu plano era ser músico o resto da minha vida. É, e levar a minha música para as pessoas. É, a, a, a engenharia... Trabalhar com áudio foi uma uma, era uma, um desejo que eu tinha de conhecer como levar a minha música para as pessoas. Eu fui morar na Alemanha, porque minha família é da Alemanha, meu, meu pai é alemão, e lá eu tive a felicidade de conhecer uma escola que tinha um curso de engenharia de áudio e eu pude estudar lá. Então, esse foi a minha base é, de engenharia de áudio. E, quando eu voltei para o Brasil, eu só queria voltar para a minha banda e usar aquilo como... É, ferramenta para o meu trabalho musical. Mas as pessoas começaram a ver a minha aptidão e aquele estudo que eu tinha sobre aquilo. Por favor. Começaram a, 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 a ver a aptidão que eu tinha desenvolvido, o estudo que eu tinha desenvolvido pelo aquilo e começaram a me chamar a trabalhar exatamente com aquilo. Então, uma banda de um amigo, por exemplo, ia tocar e falava, pô, Beto, você fez um som legal lá na sua banda, você não faz para mim também, não? Faço, é, vamos lá, eu faço para a sua também. Ah, legal, o outro. Bom, passaram-se 10 anos, eu percebi que eu era muito melhor engenheiro do que músico. E aí eu realmente decidi 
mergulhar de cabeça naquilo. Foram dez anos depois. Foi aí que eu realmente mergulhei de cabeça. Eu brinco que eu peguei a minha guitarra, guardei, botei embaixo da cama e eu me enfiei nos estudos de áudio e, e no desenvolvimento da minha profissão. É, eu dei a sorte, eu sou uma pessoa que tem é, uma necessidade de desafios muito grande, de vários desafios. Então, por causa dessa característica, eu trabalhei em muitos é, muitas áreas do áudio diferentes. Eu fiz faculdade de cinema, eu estudei cinema também depois disso, é, mas pensando no som para o cinema. É, então, eu fui fazer cinema, então mixei muitos filmes, gravei muitos filmes. É, eu tive uma, um caminhão, uma unidade móvel que eu montei e eu viajei pelo Brasil inteiro captando shows e fazendo transmissões para um monte de festivais desses, como Rock in Rio, Lollapalooza, tudo mais. Trabalhei com artistas e viajei o mundo inteiro é, fazendo shows de artistas. Ao mesmo tempo, desenvolvi projetos de teatros, de, de casas noturnas, de restaurante, entendeu? Eu fui fazendo muitas coisas da engenharia. Então, assim, eu conheço muitas áreas da engenharia e isso é bem legal, o Rafa fala muito sobre isso, porque eu, eu, eu tenho uma aptidão de, em vários é, momentos, independente da música, eu saber, é, tenho, ter o um conhecimento e uma experiência sobre aquilo. É, isso não significa que um engenheiro de áudio precisa disso, ele pode ser uma pessoa focada numa única área. Tem muitos engenheiros que são, por exemplo, na minha área, mixagem de música, que são só engenheiros de música. Se você perguntar para eles sobre é, sistemas digitais de rede, de áudio sobre IP, não sei o que, ele não sabe nem o que está falando, eu sei porque eu sou maluco. Mas é, ele, eles não precisam, não precisa. são, são muitos e muitos setores e segmentos mesmo. Né? E... É, e é isso. Então, é, durante essa carreira, eu tenho, eu considero que eu tenho agora 32 anos. Eu fui estudar na Alemanha em 92, é, então estamos em 2024. Então, eu acho que o ponto zero meu é 92, quando eu estudei na Alemanha. 2024, eu tenho 32 anos trabalhando com essa profissão, 22 só com ela e estudando e me aperfeiçoando, mas são 32 anos que eu já... Faço muitas e muitas coisas. E, durante esse período, eu construí algumas empresas ligadas a áudio. Eu conheci pessoas como o Alex e outras que entendem a importância do áudio para as coisas, porque o áudio, assim como muitas outras áreas, quando você não conhece, não entende a importância, você não dá o valor e você deixa sempre o seu trabalho o seu trabalho ou, ou um produto a quem por desconhecimento. E isso acontece no Brasil. Né? O nosso cinema é pior do que o cinema americano? É pior. Mas não está na imagem, não está nos atores, está no áudio. Porque o áudio não é dado a importância devida. Entendeu? É, eu posso, posso afirmar isso para vocês. Não tem um profissional que está ali pensando no áudio. Não foi separado um, um, uma, uma parte do orçamento específica para o áudio. Alguém roteirizou o filme, mas ninguém roteirizou o áudio. Não teve um desenhista de som, que é outra profissão do áudio, desenhista de som, que sentou com o roteirista e falou esta cena aqui a gente não pode acontecer desta forma, porque eu não tenho como captar. Ou então, antes da gravação, nós temos que prever que esta cena será dublada. E para ela ser dublada, coisas acontecem de uma forma completamente diferente e isso você determinou antes da, do filmagem acontecer e não depois, quando você descobriu que não dava para fazer, que o filme ficou ruim e aí você vai tentar resolver o problema posteriormente, que nunca vai ficar igual. Então, assim, o nosso cinema, é, o Brasil tem aprendido com isso, mas isso faz parte da, do problema de educação no Brasil, que não acontece só com o som, acontece com muitas e muitas coisas é, e que a gente espera que que o Brasil consiga melhorar com eventos como esse de educação, para que as pessoas entendam a, a importância de cada coisa. né? E, para passar para o Rafa, eu estava lembrando que, durante esses 30 anos de carreira, eu tive muitas pessoas próximas, principalmente nos últimos 15 anos, onde eu já estava estabelecido é, como profissional e tinha empresa. Então, eu tive muitos assistentes, pessoas que chegaram até mim, com, às vezes, com um curso é, um simples curso de técnico de som e começou a ser meu assistente. E hoje são grandes profissionais, amigos, concorrentes, mas são né, assim. Então, eu tive várias pessoas. E um, um deles é, é essa pessoa aqui, o Rafa, que, eu, que, se, que todos eles só se tornam filhos para mim. Eu tenho outros Rafas, tem um outro Rafa, inclusive, que eu chamo de filho, e se, se tornam grandes amigos. E tem uma hora que eles precisam voar mesmo, 
e levar a profissão deles. Vão caminhar comigo sempre, o máximo possível, mas tem uma hora que cada um precisa é, procurar os seus caminhos e eu espero que o do Rafa demore muito. <risos> Entendeu, Rafa? Entendi. Entendeu, né? Entendi. É, e é isso, há três anos atrás, é, o Rafa... É, a, a, a esposa do Rafa, a, na época a namorada do Rafa, trabalhava comigo numa empresa e ela sempre falou e me apresentou, já conheci o Rafa, mas o Rafa era músico. E aí, um dia ela falou para mim, o Rafa quer entrar um pouco mais no mundo do áudio, você não está precisando de um assistente e tudo mais, e eu chamei o Rafa e ele é um dos melhores até hoje que eu já tive o privilégio é de, aqui, tô... de lidar. Não, eu falo para ele. Então, a ideia é que ele possa falar, o rapaz tem três anos só trabalhando com isso, ele tem 30 anos, possa contar um pouquinho também dessa história, desse caminho dele. Boa. Eu deveria ter falado primeiro, né? Porque falar minha trajetória depois disso. É meia página Não, de currículo. A sua é tão boa quanto. Mas vamos lá. Eu acho que o que eu posso dividir com vocês aqui, principalmente, é com relação a ter uma certa paciência em descobrir sua vocação, né? É, o Alex comentou que muitos jovens de 15, a partir de 15 anos, né, tá assistindo e tá nesse momento de descoberta de, de trabalho, de vocação, do que quer fazer de faculdade. E aí é eu, quando fiz 18 anos, aquela pressão dos pais para fazer uma faculdade de uma área que vai dar dinheiro, né? Que tem área de medicina, de direito ou engenharia, normalmente eles falam essas três, né? Ah, com uma preocupação, obviamente, é por bem que eles falam isso, né? E eu já, desde os 12 anos, tocava guitarra, queria ser músico, era cabeludo, não procurem fotos antigas minhas. Parecia o Salsicha. <risos> Ainda parece, se pá, não sei. Não, o Salsicha é mais bonito. Eu... <risos> é, enfim, já na vontade de ir para essa área artística de música, não tive a coragem ali no início, fiz uma faculdade de TI que não tem nada a ver comigo. Completei a faculdade porque era pública, pelo menos eu não pagava, né? É, mas o diploma, assim, guardei na gaveta. Aí, quando eu tive coragem, depois de ser formado, eu fui para música de verdade, abri duas escolas de música em São Paulo, aí fechei porque eu fui estudar fora, música ainda na Austrália. Quando eu cheguei lá, eu descobri que a faculdade da Austrália ela era mais forte em engenharia de áudio do que de música. É, mas o meu curso era de música. Eu eliminei umas matérias lá, fui convidado a fazer algumas extras, e aí acabei entrando mais para essa área de produção e de áudio lá, mas bem pouquinho, assim, que eu comecei a descobrir esse mundo do áudio. Aí, quando eu voltei, deu poucos meses, entrou a pandemia. Então, eu voltei super animado da Austrália, Pô, fiz a faculdade de música, agora vou chegar tocando em várias agendas, gigs, vou voltar a ter escola de música, enfim. E tudo parado, todo mundo em casa. Aí eu fiquei pensando, pensando, meu Deus, o que, que eu faço agora? Parou tudo. É... Aí eu lembrei que a sua... um pouco das coisas que eu vi de áudio e de produção lá na faculdade da Austrália e lembrei que meus olhos despertaram muito para isso. Aí eu fiquei a pandemia inteira assistindo cursos online, assim, de, de engenharia de áudio, de gravação, um monte de coisa. Inclusive, zerei uma plataforma que o Beto tinha, a Audio Workshop. Ah, existe ainda, se vocês procurarem lá, tem vários cursos de, de áudio. É, e aí a Bia trabalhava com ele, eu, na vontade, já até estava mandando meu currículo e tentando fazer entrevistas em estúdio, esse tipo de coisa quando a Bia comentou e o Beto chamou eu para um primeiro trabalho, um freela. Aí eu fui bem sincero né, com o Beto. Falei, Beto, minha experiência de gravação é uma interface de dois canais em casa, dentro de um quarto, mas eu estou disposto a aprender. Se então, isso você bastar... Sabe, você sabe carregar a caixa de som e rolar cabo? Aí então... eu falei, isso eu sei. Então, então, assim que você vai começar, carrega. carrega. E aí foi, aí estamos três anos e meio já, desde o primeiro é, trabalho. quatro anos, é. E me apaixonei muito por essa área. E até exemplificando um pouco do que o Beto falou, das diversas áreas, pensa aí no conteúdo que você gosta de assistir aí todo dia que você chega em casa. Tudo que você assiste, consome no seu celular, no YouTube, ou filme que você gosta, ou seriado, ou a música que você volta, ou vindo no ônibus para casa, teve um engenheiro ali que trabalhou nisso. Tudo tem um profissional de áudio. E que aí, ninguém viu. Sim. E, para mim, isso foi incrível quando eu comecei a enxergar por trás das câmeras. Nossa, a música que eu escuto todo dia 
é assim que se faz. E aí eu vendo ele trabalhando e abrindo a sessão e mixando. E, ah, aquele filme que acontece, captou desse jeito, fez aquilo. É muito mágico esse mundo por trás das câmeras. A gente consome já o produto final ali e nem pensa de todas as mil camadas e mil pessoas que trabalharam e estudaram para fazer aquilo acontecer. E é um mundo muito legal que eu convido vocês a, a estudarem, a buscarem, porque é incrível você começar a enxergar essas camadas. Ainda estou no começo da jornada de enxergar e de aprender, mas é muito legal. Fica o meu incentivo aí para todo mundo entrar nessa área. E última coisa que eu quero falar, não tenha medo das áreas artísticas igual eu tive não perca seu tempo. Se o um mosquitinho picou aí, se é música, se é áudio, se é cinema, se é vídeo... Se é fotografia, se é vídeo, se é ou que... se é atuação... Exato, dança. Se é o que você gosta, ama, é curioso, vai atrás, porque, com certeza, o, o seu sucesso, até financeiro, o seu sucesso emocional e tudo mais, vai ser maior, mesmo que é uma área que falam que não, tá, que não dá tanto dinheiro do que se você entrar numa área por obrigação, por falarem que vai dar certo, ou porque é uma área que parece ser mais fácil de ganhar dinheiro. Então, fica esse meu incentivo também. Não tenha medo, porque se você for um bom profissional em qualquer área, eu acho que você consegue alcançar aí o que você quer e tudo mais. Enfim, pelo menos é o que eu estou começando a viver aí. E, formalmente, aqui falar também, agradecer o Beto, ele me deu essa chance alguém que não sabia nada. E ele tem a paciência de todos os dias me ensinar e me dar confiança ele e me quer, colocar. Ele quer aprender e ele quer fazer. Então, eu não tenho nada, não existe paciência. É, não, ele é, é paciente. É... <risos> e hoje, então, falando bem dele, ele é gerente do meu estúdio, tem um estúdio grande, a Manduri, e ele cuida de 100% de tudo. É por isso que eu digo que é o meu braço direito e esquerdo, são pouco, é pouco tempo, mas ele realmente cuida de tudo faz as coisas acontecerem e, e, e sabe se jogar. Uma das maiores características que eu vejo num bom profissional, e nele tinha, eu falei isso desde o início, ele sabe se arriscar, mas é se, se arriscar com segurança para não é, para que aquele risco não traga problemas para o todo daquele momento. A gente estava executando um trabalho. Então, essa é uma aptidão que eu acho que ele tem é, espetacular, que talvez eu não tenha nem tido. Eu era muito mais arriscado, eu me arriscava com muito menos segurança. Ele se arrisca com mais segurança e eu acho uma aptidão bem interessante. É isso. É isso. Obrigado, é, gente. Acho que é, eu queria deixar aberto para vocês perguntarem para o Rafa, para mim, com dúvidas, curiosidades sobre a profissão, sobre o nosso trabalho no dia a dia, que, que acho que pode ser interessante. Fiquem à vontade. Tem um microfone ali. Se vocês não perguntarem nada, eu vou ficar muito chateado. <risos> Uh, você trazendo um pouco dessa área, uh, mas como você falou, aqui no Brasil ainda não tem um curso específico. Uh, se hoje eu tiver o desejo de começar, qual seria talvez o melhor curso ou a melhor faculdade para eu começar a ingressar e talvez uh, migrar para a parte que eu quero, que seria engenharia de som? Então, pensei muito em questão de engenharia, talvez uma coisa de engenharia elétrica, mas não sei se tem outra melhor. É, existem, existem duas escolas boas no Brasil, é, uma em São Paulo, chama IAV, é, no Rio de Janeiro, o IATEC, são escolas de engenharia de áudio que dão uma excelente base. Na verdade, é, a base da engenharia de áudio ela não é muito grande e abrangente, não. Eu não, tenho, não existe, eu, eu sinceramente, eu não acho que nem exista necessidade de uma universidade com uma carga horária e anos para esse aprendizado. A base é física, você precisa entender daquela física. O resto vai, vai ser uma questão da sua vivência e da sua ah, ah, percepção, porque é um desenvolvimento, a gente está falando de audição. Então, é, é um tempo de desenvolvimento da sua audição, da sua percepção, da manipulação do som. É, e essa percepção, sinceramente, claro que se você tiver uma faculdade, eu acho a faculdade muito mais importante nesse sentido para você criar o relacionamento e criar a sua rede que vai caminhar com você durante essa durante esse período período seu de amadurecimento e até a profissão, do que realmente sobre a matéria em si. Né? Então, existem cursos no Brasil de um ano até dois anos, é, o IAV, o IA, no São Paulo, o IATEC, são excelentes cursos de bons professores, de bons profissionais, que você pode sair de lá realmente com a mesma base que eu saí na Alemanha. Né? É, não tem porquê. E aí você 
com essa base você vai poder escolher tantas é, nuances ou tantos caminhos que a profissão pode te trazer. Né? Então, é, eu te aconselho esses dois. Só acrescentando, é. para quem é de fora de São Paulo e do Rio, a, o IAV eu sei que tem o curso online também, igual o presencial. Uh -huh. A ETEC do Rio eu não sei se tem online. É. E aí a, tem a Audio Workshop, e também é um, é, tem a, muitos a cursos. A Audio elas são workshops. Né? É, o que, que é? Ela, elas são profissionais reconhecidos no mercado, mostrando como eles fazem é, cada coisa. Por exemplo, é, eu, eu, eu costumo é, fazer um paralelo com cozinha, né? Como é que você vai ensinar alguém a cozinhar? Você vai ensinar os, os, os ingredientes? Você vai ensinar o quanto de sal coloque, duas gramas de sal? Ninguém cozinha assim. Se eu pegar dez cozinheiros e entregar para eles os mesmos ingredientes para um arroz, vão sair dez arrozes diferentes. Né? Então, assim, não se, você não tem, isso, é, o ingrediente é o mesmo, mas na mão de cada um vai ser diferente. Por quê? Cada um tem uma paladar diferente. Então, cada um tem uma audição diferente, cada um vai é, moldar aquele som, fazer aquela comida com aqueles mesmos ingredientes de uma forma diferente. É, então, eu não sei nem porque eu estou falando isso. É... <risos> que você ia falar que a Audio Workshop é um segundo Pronto, passo, beleza. né? A Audio Workshop, é exato, a Audio Workshop é um local onde tem muitos profissionais que já são profissionais reconhecidos, mostrando como eles cozinham. É, 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 isso, isso é o que eu falo para as pessoas, eu fico falando contra o meu, o meu negócio, mas eu, alguém fala, eu quero entrar lá para aprender, não entra não, você não vai aprender nada, você vai ficar maluco. Você vai ver um monte de profissional falando grego para você, entendeu? E é, eles estão lá mostrando como eles cozinham. Cara, você precisa, é, isso é legal, mas você precisa primeiro conhecer todos os ingredientes, cozinhar muito, para você falar, pô, deixa eu ver, porque você não vai cozinhar igual a ele, você vai pegar um pouquinho da, do que ele falou, um pouquinho do que o outro falou, um pouquinho do outro falou, e aí vai fazer do seu jeito. É, é mais ou menos isso. Então, tem um paralelo muito grande com a, com a engenharia de áudio e a cozinha. Eu, eu sempre consigo fazer paralelos assim com isso. Aí uma última plataforma legal online também, para quem procurar o Educa Áudio é legal também. Educa Áudio, é. É. E outra coisa, todas, hoje em dia, todas as universidades de áudio do mundo têm cursos online. Então, você pode se formar, no, você pode se formar morando no Brasil, por exemplo, na Full Sail, que é nos Estados Unidos, ou no, no, é, na, na SAI, que é a que eu estudei, que tem em várias cidades do mundo, tem escola SAI e você pode fazer online. Né? No Brasil, ainda não existe essa regulamentação, é, a gente espera que isso aconteça uma hora, uma questão política e talvez de desconhecimento é, até da, da classe política sobre essa, sobre essa área, mas é muito importante, porque, por exemplo, você está lidando com um, uma questão de saúde. Né? Quando o um engenheiro de som projeta mal um show, e você está falando de pessoas que podem ter problemas auditivos por causa de um projeto errado. Então, assim, é, tem, tem muitas e muitas questões envolvidas nisso, entendeu? Não é só uma questão... Por isso que a possibilidade da regulamentação no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, quando eu vou fazer show nos Estados Unidos, eu preciso pagar ao sindicato, à União de lá, é, porque eu estou tirando o trabalho de alguém e eu preciso me é, certificar para que eu possa fazer o show. Eu não posso chegar lá e fazer o show simplesmente. Por quê? Porque eles sabem que ali terão pessoas, ali tem, existem situações ali que precisam que um profissional capacitado tenha. Aquele cara veio do Brasil, qual é a sua faculdade, onde não é? Como eu tenho, é, sou inscrito em todas as instituições, no mundo tenho já comprovado, isso é muito mais fácil. Mas isso não pode acontecer nos Estados Unidos. Você chega lá uma banda, vou fazer um show, o cara chega lá no equipamento, ah, eu vou subir, Pô, peraí, desculpa, é, quem é você? Né? Onde, o que, que você estudou? Você tem condição de fazer isso? Né? Então, é, é diferente. Eu realmente fiquei fascinada. Eu não sabia que existia essa profissão. Eu acho que isso precisa ser mais divulgado para as pessoas se interessarem e ingressar nesse mercado de trabalho. Eu queria te perguntar, é, você já pensou em fazer uma escola e passar todo esse conhecimento, algum projeto? Porque você acabou de falar que um mau projeto pode danificar a audição de uma pessoa. Eu fiquei besta de saber disso, porque eu não tinha a menor noção. Isso é muito importante. E, então, era isso mesmo que eu queria saber. Se você tem algum projeto de fazer algum curso, alguma escola para ensinar as outras pessoas? Não. É... Não tem. Não, não. Na verdade, assim, é, o que, que acontece? É, de forma triste, 
é, todos no, no, nos países envolvidos, os profissionais que se destacam, automaticamente eles vão trabalhar nas grandes universidades, porque aquilo é, um, é uma próxima etapa da vida deles, onde você diminui o ritmo do seu trabalho e vai passar a informação. É, o Brasil não, não, não financia isso, não valoriza isso. Então, é muito difícil um profissional como, como eu, qualquer um que esteja na minha, nesse nível, é, fazer isso e, e sustentar a vida com isso. Então, assim, é, é uma pena. E, então, isso não está nos meus planos. Eu tenho um amigo agora, que é um amigo há muitos anos, que acabou de se mudar e ele foi ser um professor da Universidade de Áudio no Tennessee, um dos mais importantes do mundo, que ele abriu o pedido e, o, e eles contrataram o brasileiro para ir lá, porque a gente tem excelentes profissionais no Brasil. E ele dá aula hoje no Tennessee e ele tinha esse desejo. Eu acho legal da aula, tenho vontade... Eu, só para contar para vocês, se eu não trabalhasse com áudio e música, eu queria ser professor de história. Obrigada. Tomara que aconteça um dia. <risos> Muito legal a vivência de vocês. Eu fiquei interessada, né? o Beto, você mencionou é, como até no cinema aqui no Brasil o áudio não tem um espaço que deveria ter. Olhando para frente um pouco, como é que vocês enxergam, talvez, como tem, tem evoluído é, essa, essa área aqui no Brasil... É, qual que é o tempero brasileiro desse mercado, dos profissionais? assim Que, às vezes, a gente tem... né ah, A publicidade brasileira tem um tempero diferente da, da norte-americana. Mas, para o engenheiro de áudio, como é que é esse mercado atual? E o que, que ele tem evoluído, talvez, que, que dê para a gente uma ideia desse horizonte, né para alguém que está ingressando agora ou quer fazer uma transição? Qualquer produto audiovisual é, é um é um é ele é um produto multidisciplinar. Eles são, é necessário muitos conhecimentos e disciplinas. Né? Não se faz um produto audiovisual com uma pessoa só ou com uma disciplina só. Tem muita coisa por trás. Um produto audiovisual talvez seja o produto que mais englobe todas as áreas da arte. Entendeu? Então, assim, você tem necessidade da fotografia, você tem necessidade da, da direção artística, você tem necessidade da atuação, você tem necessidade do som, da imagem. Você tem muitas coisas envolvidas. É... E, e, por isso, normalmente custa caro, tá? porque você tem muitas pessoas envolvidas. É, a qualidade de cada coisa no mundo profissional está ligada exatamente a quanto de verba você tem para aquilo, desde que momento aquilo é pensado. Então, quando você tem uma geração de produtores de cinema que não conhecem sobre essa multidisciplinaridade, você faz com que partes importantes sejam desprezadas. E eu não estou falando só do áudio para o audiovisual, são muitas outras áreas que são desprezadas, porque o que chama mais atenção, o que brilha os olhos é o vídeo. Então, a gente tem um desequilíbrio muito grande. Eu costumo dizer que uma produção ela é tão forte e equilibrada, ela é como uma corrente, e ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, assim não adianta você ter um elo de aço um outro de titânio e, no meio, ter um elo de plástico, porque a corrente vai, vai estourar no elo de plástico. E o elo de plástico são essas áreas que não conseguem ser vistas, principalmente na hora de você dividir a verba. A gente está falando, sim, de dinheiro. Tá? Então, é, acontece muito no, na produção audiovisual no Brasil você ter uma lente de 100 mil dólares, mas você contratou o cara do áudio com um microfone de 50 dólares. Porque você não entendeu que a lente podia ser uma lente de 10 mil dólares e o microfone ali ser melhor e as coisas estarem equilibradas para você ter um produto equilibrado. Você vai ter uma imagem linda e um restante totalmente desequilibrado. Então, isso é o que acontece no Brasil na maioria das produções. Tá? É, eu espero que isso comece a mudar, porque a gente tem... Muitos profissionais brasileiros vivendo no mercado de fora, trabalhando fora e trazendo essa experiência para cá. Então, isso começa a mudar quando é, é, essa, essa, essa percepção pelo, por esses profissionais é, se torna é, é, clara. Né? E isso está diretamente ligado à distribuição das verbas. Você tem profissionais em todas as áreas do Brasil incríveis, mas as verbas são distribuídas de forma completamente... É, é, 
erradas ou desequilibradas né, para aquela produção. Então, é aquilo. A corrente fica desequilibrada, você tem um elo muito forte, mas ela vai estourar no elo mais fraco. Eu queria saber se é, uma música for produzida assim, de uma péssima qualidade, se o engenheiro ele pode modificar para esse som ficar melhor, ele pode disfarçar ou maquiar essa música que está mal produzida? <risos> Boa pergunta. É, a produção da música também é uma corrente, como o Beto disse, né? Você uma etapa mal feita no início é complicado você salvar no futuro. Eu vou eu vou te fazer um paralelo de novo com a comida. Eu vou te dar uma carne de segunda dura e cheia de nervos. E vou pedir para você fazer para mim um bom churrasco. Olha, você pode fazer um bom prato. Não é nem um churrasco, um bom prato. Cara, você vai você vai poder desfiar aquela carne, você vai tentar passar, botar os produtos que vão lá, você vai botar tempero, você vai fazer um prato gostoso de uma carne ruim, sempre. Você não vai mudar isso. Então, uma música mal feita, mal produzida, ela sempre será uma música mal feita, mal produzida, enfeitada, mas não vai mudar isso. Na, na, no mundo da música, a engenharia de áudio ela é muito mais importante é para... É, ressaltar o que é bom do que para corrigir o que é ruim. Corrigir o que é ruim é um erro necessário, de certa forma, mas está é, fazendo com que, você, é, com que você produza um produto que não tem é, a base musical necessária. Mas isso é muito comum. Como a gente está falando, a tecnologia tem ajudado muito a gente e a gente consegue fazer muitas e muitas coisas. Eu posso realmente pegar uma pessoa totalmente desafinada e fazê-la cantar afinada. Mas eu não posso deixar a voz dela bonita. É, isso não muda. Fazendo um paralelo com a cozinha, né? uma coisa é alguém que comeu em vários restaurantes muito bons e, de repente, vai experimentar esse prato aí da carne totalmente ruim, só que o cara tentou trabalhar. Perfeito. Esse cara que comeu em vários restaurantes e tem referências boas, ele vai perceber que, no final das contas, aquela carne é ruim. Se a pessoa tem ouvido aguçado musicalmente, é da área, ou é, não precisa ser da área, mas é aguçado, já ouviu, presta atenção, é um apreciador daquela arte, ele também vai perceber que a tecnologia lhe deu uma mascarada, mas, no final das contas, aquilo não é bom. Por isso que, por exemplo, para a produção de músicas é, vamos dizer para uma para uma uh, para um nível de conhecimento e educação mais alto isso não tem a ver com nível social mas no final às vezes a maioria das vezes tem mas eu não estou falando social estou falando nível de conhecimento musical principalmente as músicas são mais produ bem produzidas e mais caras por quê porque essas pessoas exigem um consumo de uma música melhor né? enquanto para uma classe uh, mais baixa de percepção e tem a ver também aí com o estudo, tem a ver com, com, a, com tudo. Né? A música mais mal produzida vira a música de entretenimento, vira a música que pode ser consumida por essas pessoas que não estão com a percepção aguçada para entender aquela produção. É, para mim é uma surpresa, que eu nunca ouvi falar disso, de... É... Engenharia de som, tipo... Mas a pergunta é, para quem quer é, entrar nesse mundo da música, tipo, no engenheiro da música, a pessoa não está se sentindo muito confiante naquilo ou precisa se preparar para entrar naquilo? O que ela pode fazer antes para conseguir entrar nesse mundo da música? Vamos dizer assim. Eu não acho que ninguém entra no mundo da música. A música já entrou em você muito antes. Então, não é uma não é uma questão de escolha. É uma questão de sobrevivência. Se eu não fizesse música, eu não ia respirar. Então, se ela não está em você nesse momento, ela não vai estar tá no futuro. Procure outra coisa que, que esteja nesse sentido. É, porque, porque você não vai desenvolver algo que... Você pode melhorar a aptidão, você pode, é, você pode melhorar, você pode se educar em várias coisas. Estou falando de música, tá? não estou falando de engenharia de áudio. Mas é, é uma coisa que é latente como quem tem jogar futebol. Eu não sei jogar futebol, 
Nem que se eu treinasse 200 horas por dia, eu ia conseguir jogar futebol. Eu sou péssimo em futebol. Eu odeio futebol por causa disso, porque eu sou ruim. E por mais que eu tentasse jogar futebol, aquilo não nasceu comigo, eu não tenho aquilo. Então, assim, é difícil dizer isso, mas também é, é claro para mim que, é, cara, eu, eu sou péssimo de vista. Eu não tenho condição. A pessoa me mostra um vídeo e me fala, olha a lente desse negócio, olha que imagem. Eu olho e falo, meu Deus do céu, eu não percebi nada. Não percebo nada, eu sou péssimo. Então, então assim, a música é isso. Agora, a engenharia, é, lidar com o áudio, é como lidar com, com a construção de um prédio. É como lidar com uma, uma planilha de, de contabilidade. Entendeu? É matemática, é cálculo, é, é sistema, é método. Isso você pode fazer. Se te interessar, se você começar a procurar e interessar, cara, é um mercado gigante, é ótimo, ganha-se bem, vive-se bem, é, é um caminho massa. Música é um pouco diferente. É, eu, eu, eu prefiro nunca é, ser um cara que não gosto de tirar o, a vontade de qualquer um, mas eu acho que é... É real que, que nenhuma pessoa que tem aptidão de música é especial por isso, de jeito nenhum. Eu sou péssimo em contabilidade e, se eu não tivesse uma pessoa para cuidar disso de mim, eu já tinha falido 20 vezes. Eu só falei 15. Entendeu? Então, é, mas é isso. É, é, é para mim, é a aptidão de alguém que sabe trabalhar com contas. É uma coisa linda. Cara, é incrível. Porque, quando eu olho para aqueles negócios, o meu olho embarana tudo, eu começo a ficar tonto. Entendeu? E não tem nada. É maravilhoso. Aquilo é uma aptidão linda. Tão linda quanto alguém tocar. É, é, esse tipo de coisa, não acho que, é, que para vocês jovens, que a gente escolhe. A gente é meio que escolhido, sabe? Convido todos a conhecer o estúdio, a ver que é difícil, que é uma loucura. Que... É isso, mas é, convido. A gente tem eventos, a gente tem, trabalha com isso o tempo todo. Então, né? é, acho que é isso. Não, acho que é isso. É, estão convidados a trocar ideia com a gente também, online. Sim, e, sim. Enfim, estamos aí amanhã. Acho que é isso. Podemos encerrar. Muito obrigado. Transforme seu futuro com a BYU Pathway. A BYU Pathway oferece cursos de nível superior em três cursos principais que são Administração de Empresas, Desenvolvimento de Software e Comunicação. Online e acessível onde quer que você esteja. Além dos bacharelados, a BYU Pathway oferece mais de 40 certificações em áreas como Mídias Sociais, Contabilidade, Agronegócio, Banco de Dados e Pesquisa de História da Família. Mentoria e suporte exclusivos para você alcançar seus objetivos. Inscreva-se já! A BYU Pathway espera por você!